Alright, Assalamualaikum and good day everyone. So today I'm going to continue with partial fraction lecture note, topic 6, page 18, example 3 here. So this is example 3. Now, this is the second type of partial fraction where the denominator is linear factors. Repeated linear factors. So this is repeated linear factors. What does it mean by repeated linear factors? As you can see, this is linear and it has repeated. Repeated nampak ada kuasa 2 kat situ. So the x plus 5, x plus 5. That's what we mean by repeated linear factor. Okay, so the general form for the partial fraction with denominator with repeated linear factor is something like this. A over x minus 3 is just A over x minus 3. But for x plus 5, the first general form is B over x plus 5. And the second general form should be C over x plus 5 squared. Why is this like this? Because it is a repeated linear factor. So, kita tengok contoh kat bawah ni pula. So, siapa yang repeated dekat sini? Yang repeated adalah X kuasa 2. So, what happened to the general form? Dia akan jadi A over X plus B over X squared. Macam tu. Yang 3X plus 5 ni yang linear biasa. So, dia Dia kekal C over 3X plus 5. Kita tak payah nak ulang balik uh, plus D over 3X plus 5 to the power of 2 ke tak payah sebab dia stop sampai situ sahaja. Alright. So, let's try example 3. So, I will check your lecture note next week. So, please make sure you fill in the blank all the example that we are going to do today. So, 7X over x plus 2 squared. So, since this is a repeated linear factor, the general form would be a over x plus 2 plus b over x plus 2 squared. So, this is the first step which is the general form. So, what is the next step that I asked you to do last time? I said the next step is we have to equate the denominator. So, what is the denominator in our case here? It is x plus 2 squared untuk left hand side. So, right hand side pun mesti ada x plus 2 squared. The problem here with the denominator for A is dia adalah x plus 2 sahaja. So, macam mana kita nak jadikan dia sama dengan sebelah? So, it will be A over x plus 2. Apa yang tak cukup? Kita tak cukup lagi. 1x plus 2. So, kita kena darab dengan x plus 2 tapi tak boleh darab bawah sahaja. Kena darab atas sekali. Plus b over x plus 2 squared. So, adakah this one x plus 2 squared dia sama dengan denominator sebelah kiri? Dah sama. So, sekarang as you can see, all the denominators are the same. So, this is the step where you equate the denominator. Alright. So, what is the next step? The next step sebab denominator dah sama, kita akan compare sahaja dia punya numerator. So, 7x will be equate to a x plus 2. Dan B is B alone. Ya, yeah, sebab nah, dia kita tak ada darab dengan apa-apa tadi untuk samakan penyebut sebab memang penyebut dia dah sama. Alright, now uh, we have 7x equals to A x plus 2 plus B. So, what is this step? This is compare numerator. So, bila kita dah... Dapat tiga step ni, apa yang kita perlu buat adalah substitute. 
Okay, saya tulis balik 7x is a x plus 2 plus b. So, kita punya next step adalah substitute nilai. Nak substitute nilai apa? Nilai faktor yang ada dekat sini. So, apa nilai yang ada dekat sini? x equals to negative 2. So, when we substitute x equals to negative 2 dekat left hand side, you will get 7 times negative 2. And we substitute negative 2 at the right hand side, you will get 0 plus b, which is b lah. So, you dapat b sama dengan negative 14. Okay. So, b here, b here, we got a negative 14, right? So, the problem now is to find the value of A. We don't have anything else to substitute sebab factor yang kita ada dekat sini hanyalah X plus 2. So, value X yang kita ada hanyalah negative 2. So, let me tell you the best thing about this method. Bila kita dah tak ada nilai yang kita boleh substitute, we can substitute any other number. So, akhir ulang, kita boleh substitute any other number selain negatif 2 lah sebab negatif 2 kita dah guna dekat atas ni. Right. So, bila kita substitute, uh, kita, bila kita boleh substitute apa nilai, awak rasa apa nilai X yang senang untuk kita substitute dalam equation ni? Apa nilai X yang senang untuk kita substitute dalam equation ni? So, awak boleh substitute apa-apa nilai. So, kalau senang, bolehlah kita substitute kosong. Satu boleh, negatif satu boleh, dua boleh, negatif dua tak boleh lah sebab dah substitute dekat sini. So, kenapa kita senang substitute zero? Sebab anything times zero is zero. Okay, seven times zero. Seven times zero is zero. And here, A kita tak tahu. X is zero plus two is two. B kita dah dapat negatif 14. So, you can easily got your nilai A. So, A is equals to negative 14 over 2 which is Sorry, ni 14. Buat sini jadi positif kan? Okay, jadi 7. So, A is equals to 7. B is equals to negative 14. So, kita dah dapat dah dekat sini. Kita punya nilai uh, A dengan B kita. So, this is not the answer yet. Sebab the answer, kita kena tulislah balik dalam form 7x over x plus 2 squared is equals to A kita adalah A kita adalah 7 dan B kita adalah negatif 14. So, that's why lah jawapan kita boleh tulis macam ni. So, barulah ini jawapan akhir kita. Okay, so step dia sama je macam type yang pertama hari tu. Bezanya adalah general form. So, this is general form untuk repeated linear factor. The next step is the same, equate denominator. The next step is the same, compare numerator. And the next step is the same, uh, which is substitution. So, step ini sahaja, ya. Tapi, dia mesti bermula dengan general form yang betul. So, that's why it's very important for you to identify <coughs> what type of denominator that you have here. Okay. Baru kita kita dapat general form yang betul and then we can equate the denominator. Next step, we compare the numerator. Next step, we substitute. Substitution wajib dulu and then substitution any nilai lain. Kalau kita still ada unknown yang kita nak cari. Alright, so kita pergi kepada example 4. Dia dah bagi dah dekat awak kat sini. As you can see, step dia pun sama. Mula-mula adalah general form. So, bila general form, kenapa dekat sini dia repeat X? Sebab kita ada X squared. So, this is the repeated factor A over X plus B over X squared. C over X plus 2 ni biasa sahaja, linear, linear factor biasa sahaja. So, what is the next step? The next step is we equate the denominator. So, macam saya kata tadi, X tak cukup meh. Dia tak ada lagi satu X. Dan dia tak ada X plus 2. Sebab tu dia kena darab atas dengan bawah A. 
Ok, untuk B pula dia dah ada X squared. Apa yang tak cukup? X plus 2. So, dia darab B ni dengan X plus 2. Macam C, dia dah ada X plus 2. So, apa yang tak cukup? Yang tak cukup adalah X squared. So, that's why dia darab C dengan X squared. So, sebenarnya dia darab atas dan bawah. Tapi, bawah tu memang denominator dia samalah. X squared uh, times X plus 2. So, this is where you equate dia punya denominator. Alright, so last sekali, lepas kita dah equate denominator, we just have to compare, compare numerator, numerator. Okay, so bila kita compare numerator, we got something like this, something like this. Okay, tapi untuk kelas saya, saya tak recommend awak buat cara yang bawah ni maksud saya jangan awak pergi expand macam ni jangan so saya um, saya nak cakap padam eh ha, ni sebenarnya alternatif ni kaedah alternatif ini kaedah alternatif ok Ingat tak cara saya, saya buat macam mana lepas dah compare numerator, saya akan substitute value. Substitute value. Okay, we have 2x plus 1 equals to tadi ax yang ni sampai sini tadi, sampai sini. ax, x plus 2 plus b, x plus 2 plus c. X squared ni saya salin balik daripada sini sahaja. And then we can substitute value apa. Kita tengok root kita ada apa kat sini. Kita ada root kita. Kita boleh nampak X sama dengan kosong. Nampak ni. Daripada sini kita nampak A over X maksudnya 0. Ni pun 0. Yang ni pun ni yang ni pula negatif 2. So apa substitute value yang kita boleh substitute value yang wajib yang kita boleh ada kat sini. Substitute x equals to 0. So, you will get <coughs> 2 times 0 plus 1 is equals to a times 0, everything 0. b 0 times 2 is to b and c times 0 is uh, 0 juga. So, sebenarnya you will get your value of b here which is um, 1 over 2. Right. Ini substitution x equals to 0. Kita juga boleh substitute. Apa substitution wajib lagi yang kita ada kat sini? Negative 2. Okay, substitute x equals to negative 2. Here you will get 2. Negative 2 plus 1 is equals to. Negative 2 plus 2 is 0. So, semua akan terhapus untuk belah sini. Negative 2 plus 2 pun 0 juga. So, tinggal c x squared sahaja. C times negative 2 squared. So, C times negative 2 squared, which is C times 4 lah. You will get the value of C. 2 darab negative 2, negative 4. Negative 4 tambah 1, negative 3. Negative 3 per 4. Negative 3 per 4. Eh, ni kuasa 2. Excited nak tulis 4. Okay, so C equals negative 3 per 4. Kita dah dapat B, kita dah dapat C. Apa lagi yang kita tak dapat? A. Kita tak dapat A dan kita dah tak ada value X untuk kita substitute dekat sini. So, saya kata apa tadi? Bila tak ada dah substitute, uh, value X untuk kita substitute, we can substitute any number except number yang kita dah substitute tadilah. So, kosong kita dah guna, negatif 2 kita dah guna, kita boleh substitute X sama dengan 1 pula. Alright, so bila kita substitute X sama dengan 1, dekat sebelah kanan, you will get 2 plus 1 equals to A 3 plus B 3 plus C times 1 is uh, 1. C 1. C. C. Tapi B kita dah dapat nilai. So B adalah 1 per 2. So B kita boleh 
kita boleh tulis 1 per 2 darab 3 dan C pun kita dah dapat which is negatif 3 per 4. So, boleh tulis C sama dengan negatif 3 per 4. Okay, so the only unknown that we have here is 3 equals to 3A and then 3 per 2 tolak 3 per 4. 3 per 2 tolak 3 per 4. So, jawapan dia is ha, mm, 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 tolak 3 per 4. 3 per 2 tolak 3 per 4. Ok, so 3 tolak bahagi 3. So, bila kita kira dalam kalkulator, dapatlah A sama dengan 3 per 4. So, dah ada dah. Nilai A dah ada. Nilai B dah ada. Nilai C dah ada. So, bolehlah masukkan dalam jawapan kita. So, kaedahnya adalah Oh, 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 sekejap, sekejap, sekejap. Okay, so oleh itu, 2x plus 1 over x squared x plus 2 is equals to 3 over 4 x. Okay, tengok balik kita punya general form tadi. 3, A kita adalah 3 per 4. A kita adalah 3 per 4. A 3 per 4. So, B 1 per 2 dan C negatif 3 per 4. So, B adalah 1 per 2. So, plus 1 over 2 X squared minus 3 over 4 X plus 2. Okay. Sama tak dengan jawapan ni? Ni. Sama eh. Sama. Alright. Um, so, saya nak tunjukkan ke awak apa beza uh, kaedah alternatif ni dengan kaedah substitution ni. Okay. Kaedah alternatif ni, kita cuma perlu expand. Okay. Expand. Sekejap. Tukar. Okay, kita cuma perlu expand. Lepas tu kita akan identify constant. Contohnya lah. So, contohnya dekat sini constant kita adalah 1. So, dia compare dengan uh, constant yang sebelah kanan pula which is 2B. So, 1 sama dengan 2B. Macam tu untuk nilai constant. Lepas tu dia tengok pula untuk X. Untuk, untuk X sebelah kiri, sekejap. sebelah kiri adalah 2 value dia dan sebelah kanan untuk X adalah 2A tambah B. So that's why lah 2A tambah B ni dia samakan dengan 2 and then dia akan dapatlah nilai A. And then nak cari coefficient of X squared pula sebab dekat sebelah kiri X squared tu kosong, tak ada X. Tak ada X. Eh, tak ada X squared. So, kosong. Kosong X squared lah. So, kosong. Ni. Dia samakan dengan A tambah C. Sama dengan kosong. Dapatlah nilai C. Pun boleh jugalah. So, ini adalah kita panggil sebagai kaedah comparing. Cuma, bagi saya comparing ni, awak tend to buat careless mistake. Sebab dia kena expand. Lepas tu dia kena asingkan pula. Ikut... Um, koefisien. Maksudnya, kena asingkan X squared apa, X apa, constant apa, baru kita boleh compare kan dia. Sebab saya dah try buat kaedah ni masa saya belajar A level dulu dan uh, yes, kaedah substitution lebih senang. Contohnya macam kat sini, bila awak substitute nilai X equal to 0, terus dapat jawapan B. Substitute nilai X equal to negative tu, terus dapat jawapan C. And then untuk dapatkan nilai A, awak kena boleh substitute apa-apa nilai pula. So, kaedah substitution ni lebih mudah sebenarnya. Okay. So, kita pergi kepada jenis yang ketiga which is denominator with quadratic factor. But please remember, this quadratic factor adalah quadratic factor that 
cannot be factorized. Okay, that cannot be factorized. Sebab kalau dia adalah kuadratik yang boleh factorize, dia akan reduce jadi linear. So, dia bukanlah kuadratik factors. Tapi kalau dia tak boleh factorize, maksudnya dia memang akan stop dekat kuadratik je. Dah tak boleh jadi linear dah. Okay. So, macam mana nak buat general form untuk quadratic factors that cannot be factorized? Kita, kita tengok kat sini. So, x, mi x minus 2 adalah linear factor. X minus 2 adalah linear factor. So, linear factor macam biasa je lah. A over x minus 2. The problem here is x squared plus 7x plus 3. Cuba semua orang tekan kalkulator untuk tengok sama ada x squared plus 7x plus 3 tu boleh tak um, di factorkan. So, degree tu 1, 7, 3. Okay. So, dia tidak boleh di factorize sebab jawapan dia ada Ha, begitu ya yeah? tak boleh di factorize so bila tak boleh di factorize dengan nombor integer so kita kena um, tulis dia punya general form sebab dekat bawah ni adalah kuadratik so general form dia adalah linear So, that's why lah Bx plus C. Selama ni kita punya denominator ni linear. Atas dia constant. So, sekarang sebab dia adalah kuadratik yang memang dah tak boleh nak factorize dah. Tak boleh nak reduce dah. So, atas dia akan jadi linear. So, that's why lah Bx plus C. Okay, tak apa. Kita try satu contoh. Okay, kita try satu contoh yang A ni. Let's say we have 3 over x plus 2 dengan x squared plus 1. Right. Bila kita nak tulis general form dia, first step eh, general form. First step general form. Okay, sekarang. Sekejap. Okay, general form. Awal-awal ni mungkin kena tulis dulu lah step by step ni sebabnya uh, takut terkeles ataupun terlupa, terstuck tak tahu nak buat apa. So, kita tulis general form A over X plus 2 plus kita check dalam calculator. X squared plus 1 ni boleh reduce tak lagi lagi jadi linear? Kalau tak boleh reduce, maksudnya dia adalah kuadratik that cannot be factorized. So, saya dah check X squared plus 1 ni memang kita tak boleh nak factorize dah dia. So, dia akan kekal X squared plus 1. So, bila dia kuadratik kat bawah, so dekat atas akan jadi linear. So, Bx plus C. Semestinya ke madam Bx plus C. Kalau saya nak buat Ax plus B boleh? Boleh je. Tapi sebab A dah guna dekat sebelum dia. So, lepas huruf A, huruf B. Lepas huruf B, lepas C. So, kalau awak nak guna Mx plus N pun boleh. Tak ada masalah. Alright. So, tu general form. Next step adalah kita equate dia punya denominator denominator. So, bila ikut denominator, jangan terlangkabut nak terus tulis yang bahagian kanan je. Okay, tulis juga bahagian kiri ni untuk rujukan kita. Sebab kita nak tahu A over X plus 2. Apa yang tak cukup dekat denominator ni? X squared plus 1. Okay, so X squared plus 1. Macam tu. Okay. Bx plus C ni yang careless mistake student selalu buat, dia excited nak darab dengan, dia excited nak darab dengan uh, X plus 2 ni. Ha. Dia tak buat kurungan. So, benda penting kat sini adalah buat kurungan lah. Macam tu. Okay. Plus eh. Dia takut tersalah. Okay, so sekarang denominator semua dah sama. Okay, uh, ni. ni, denominator dah sama, kiri dan kanan dah equate. So, kita buat the next step which is compare numerator. 
Compare numerator. So, 3 sama dengan A. X squared plus 1 plus BX plus C. X plus 2. So, dah compare numerator. So, ingat tak lagi apa next step lepas dah siap compare numerator? Kita nak dapatkan nilai A, nilai B dengan nilai C. Okay, kalau awak uh, tak nak guna kaedah compare, nak guna kaedah substitute macam yang saya kata. Substitute X sama dengan apa-apa tu. Make sure jangan expand. Biarkan je awak punya equation ni begini. Tak payah nak simplify apa-apa. Okay, nanti kita salin je balik. Tulis je balik daripada sini. So, apa value X yang kita boleh substitute? Kita tengok soalan kita. X squared plus 1. X squared uh, X plus 2. So, daripada sini kita boleh nampak X sama dengan negatif 2. Yang ni tak ada. Ni tak ada. Ni tak ada eh. So, kita ada satu nilai wajib je yang kita boleh substitute which is X equals to negative 2. Okay, sekarang macam saya kata kita substitute negative 2 ni dekat 3. Dapat negative 2 lah. Tak ada X kat situ. Eh, negative 2 pula. Sorry. Kita substitute X dekat left hand side. Still 3 sebab tak ada X. Okay, kita substitute dekat right hand side. You will get A. X squared which is 4 plus 1 which is 5 plus BX plus C darab X minus 2. So, kosong sini. So, A sama dengan 3 per 5. And then, uh, ada lagi A dah dapat. So, B dengan C kita tak dapat. So, kita boleh substitute lagi dua value apa-apa nilai. So, selain daripada negatif 2, saya kata value yang senang kita substitute kosong lah. When we substitute 0 here, you will get 0 is equals to A is 3 over 5. 1 plus B times 0 is 0. So, tinggal C sahaja. Darabkan dengan 2. So, dekat sini saya akan dapat nilai C. Negatif 3 over 5. Divide by 2. So, negative 3 over uh, 10. Okay. And then, nak cari nilai B pula. Nak cari nilai B, kita akan substitute another value. Apa-apa nilai selain kosong dengan negatif 2. So, 1 is equal to A. Kita dah dapat 3 per 5. 1 kuasa 2, 1 tambah 1, 2. So, 2 plus BX. B times 1 is B minus 3 over 10. Okay, 3 over 10 eh kat sini. 3 over 10. X kita 1 tambah 2 jadi 3. Ok, so sekarang masa untuk kira. So, 1 tolak 6 per 5. Negatif 1 per 5 bahagi 3. Negatif 1 per 15 tambah 3 per 10. Dapat 7 per 30. Takut saya dah kira. B sama dengan 7 per 30. Okey. Takut saya salah kira ya. Sekejap ya. Saya cek balik. Apa yang salah kat sini. B X tambah C. C kosong tambah 2, 2. So, 2 C betul dah. 2 C. 1 A 3 per 5 Eh Salah Apa yang saya letak kosong kat sini Patutlah tak dapat 3 Ok minta maaf anak-anak So 3 tolak 3 per 5 Bahagi 2 6 per 5 ha, C minta maaf ya C sama dengan 6 per 5 Ok So kalau yang tu salah Hmm So, nilai C yang saya substitute tadi pun salah lah. Sepatutnya, bila substitute X sama dengan 1, kenapa saya letak 1 kat sini? 
Jadi tiga. Tiga. Tiga per lima. Satu tambah satu dua. Okey, yang ni betul. B darab satu B. C kita enam per lima. Right, satu tambah dua tiga. Okey, sekarang kita kira dalam kalkulator. Tiga tolak enam per lima. Okey, bahagi tiga tolak enam per lima. So, negatif 3 per 5. So, B sama dengan negatif 3 per 5. Macam tu. Okay, so kita dah dapat nilai A, B dengan C. Sekejap saya kecilkan lah. Sebab semua orang nampak. Okay. So, A dah ada. B, C dah ada. Dan B pun dah ada. Masukkanlah balik dekat dalam. Kita punya A, B dengan C ni. So, jawapan akhir. Alright. Boleh hitung. 3 over X plus 2 X squared plus 1 is equals to A. 3 over 5 X tambah 2. Okay, A dah. Okay, B pula. A dah. B pula. B adalah Negatif 3 per 5 X tambah C 6 per 5 over X squared plus 1. Okay. Tapi uh, kita memang tak sebab tadi A pun asal dia dekat atas kan. 3 per 5 macam ni. Tapi kita tak kan tulis lah macam ni sebab tak cantik bertingkat-tingkat macam ni so kita jadikan dia dua layer sahaja so that's why lah 5 ni boleh turun ke bawah ni cara tulis eh penting plus yang ni pula ah boleh kalau macam ni dia letak positif kat depan kan 6 tolak 3x so ni negatif 3x tambah 6 per 5 X squared tambah 1. So, maksudnya per 5 ni, saya turunkan ke bawah terus macam ni lah. So, this is the final answer. Okay. Kita tengok uh, soalan B. Alright. Soalan B eh. Okay, soalan B. Tengok step dia. Sama, mesti sama. This is the general form. Kenapa general form dia macam ni? Sebab X plus 1 ni linear biasa. X plus 1. Okay. Tapi untuk yang uh, X squared plus 5 X plus 1 ni adalah kuadratik that cannot be factorized. So, macam tu lah. Uh, Bx plus C adalah uh, linear, fact, linear. So, sebab dekat bawah dia ni adalah kuadratik that cannot be factorized. Okay. So, step yang kedua sama. Equate denominator. Dan seterusnya kita ikut denominator. Dan seterusnya kita compare numerator numerator ok, awak boleh sambung ha, ni saya kata step ni tak payah step ni sampai bawah ni tak payah sebab lepas ni lepas kita compare numerator kita terus substitute value x sama dengan apa so x sama dengan negatif 1 And then, apa lagi kita boleh substitute? Sebab dah tak ada value yang kita boleh substitute, boleh je substitute apa-apa nilai. Ha, X sama dengan kosong ke? And X sama dengan satu ke? Boleh. And then, sebab apa kita kena substitute tiga nilai? Sebab kalau kita perasan kat sini, ada tiga unknown. A, B dengan C. So, bolehlah ha, cari uh, dia orang. Okay, then confirm akan dapat jawapan sama je macam ni. Dengan, walaupun awak guna kaedah substitution bukan kaedah comparing by comparing eh tak payah
che ni alternative. Alternative. So, tolong guna kaedah substitution. Okay, next one adalah uh, jenis yang improper. So, kenapa example 6 ni kita kata dia improper? Sebab dia ada kuasa 2 ke atas kuasa 2 dengan dekat bawah pun sebenarnya kuasa 2 juga. So, bila dia kuasa 2, kuasa 2 dia adalah improper fraction. So, bila dia improper fraction, apa yang kita boleh buat first kali mesti jadikan dia proper dulu. <coughs> Macam mana nak jadikan dia proper? Kita kena buat long division. So, kita kena buat long division untuk properkan function tersebut. So, first bila kita buat long division, 3x squared. 3x squared plus 5x minus 2, we divide by x over x times x plus 3 is equals to 3x squared plus 5x minus 2. Divide by x squared plus 3x. So, what is the long division that we can do? Nampak tak? Kat dua, dua ni kuasa dua. So, dia improper. Sebab improper tu apa? Bila kuasa atas sama dengan kuasa bawah. So, x squared plus 3x. So, 3 x squared tambah 9x. Kita tolak 9, negatif 4x tolak 2. So, dah tak boleh dah ya. Sebab device dia kuadratik. So, that's why remainder dia ini. So, how can we write our 3x squared plus 5x minus 2 over x squared plus 3x ni? So, macam mana nak tulis dia dalam bentuk proper? Tulis dia macam 3 tambah negatif 4x tolak 2 per x squared plus 3x. Apa yang ni kita boleh tulis ni sebagai 3 tambah kalau nak keluarkan negatif dia boleh uh, jadi macam ni lah <coughs> over x x plus 3 ok sekarang ini yang ni part ini yang saya startkan ini je yang kita perlu buat partial fraction ke atas dia so Macam mana nak buat partial fraction? <coughs> 4x plus 2 over x, x plus 3. Ha, ini linear factor sahaja. So, a over x plus b over x plus 3. So, compare a x plus 3 plus b x. 4x plus 2. Okay, and then. Uh, dah compare kita boleh substitute nilai substitute nilai apa substitute uh, kita tengok kat sini kita boleh substitute x equals to 0 dan dekat sini kita boleh substitute negative 3 so when x equals to 0 we have 2 equals to 3a a is equals to 2 over 3 ok substitute x equals to negative 3 you will get 4 times negative 3 is negative 12 plus 2 is negative 10 is equals to uh, masukkan negative 3 kat sini kosong negative 3 B so B is equals to 10 over 3 ok so dah dapat nilai A dan dengan dah dapat nilai B boleh tulis balik dekat sini ni adalah 3 tolak A per X plus B over X plus 3. Ok, so 3 tolak A. A kita tadi 2 per 3 X tolak jumpa tambah dia jadi tolak. B kita 10 per 3 X tambah 3. 
So, this is our answer. Tengok sama eh dengan jawapan yang diberi ni. Okay. So, apa yang lain dengan example 6 ni? Kita kena buat long division dulu. Do long division first. Okay. Sebab kita nak jadikan improper ni, nak tukar improper ni kepada proper fraction. Lepas tu yang star ni barulah kaedah partial fraction dia. Okey, example 7 pun sama. Improper juga sebab atas kuasa 3, bawah kuasa 3. Buat long division. And then, buat partial fraction ke atas dia ni sahaja. So, that's why nampak buat partial fraction ke atas dia ni. Okay, dan sekarang ada factor kuadratik that cannot be factorized. So, that's why ke atas ni Bx plus C. So, always check ya eh, sama ada dia boleh factorize atau tak factorize. And then, uh, this is the first step. General form, equate denominator. Compare numerator. So, untuk kaedah awak, awak boleh terus, yang ni boleh ignore je. Awak boleh terus, daripada sini, substitute nilai X sama dengan apa. So, X sama dengan apa boleh substitute? Negatif 2. And then, dah tak ada dah value X yang kita boleh substitute. Kita boleh substitute apa-apa nilai. X sama dengan kosong. X sama dengan satu boleh selain daripada negatif dua. Dah dapat. Akan dapatlah nilai A, B dengan C. Masukkan balik je dekat dalam ha, jawapan kita. Mesti dapat jawapan macam ni. So, example 8 ni saya nak awak try buat sendiri. So, itu sahaja untuk hari ni. Kita sambung next lecture, topik 7. So, make sure hari Ahad ni semua orang dah ada lecture note topik 7 dan juga tutorial topik 7. So, itu sahaja. Thank you everyone. Assalamualaikum.